আবার চলে আসলাম আমার প্রিয় টপিকে কথা বলতে আমার প্রিয় টপিক কি সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ আফরিক বসার অফকোর্স এখনও দেখা যাচ্ছে আমি এখনও মুসাফিরের জীবন যাপন করতেছি দৌড়ের উপরে আছি এখনও লাস্ট পারও দৌড়ের উপর কথা বলছি এই কারণে অনেকদিন ভিডিও আলোচনা করতেছি না কত ইন্টার ইন্টারেস্টিং ইস্যু যাচ্ছে ইম্পর্টেন্ট প্রেসিং ইস্যু যাচ্ছে দেশ পাঁচের মতো দুই বাকি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে ফখরুল ইসলামকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও অবজেক্টিভ মতামত দেওয়ার জন্য কিছু করার নাই জীবনের এরকম ব্যস্ত সময় ফেজ আসবে এটা মেনে নিতে হবে তো জাফরিকবাল স্যার এই ইস্যু এই জন্য কথা না বলে থাকতেই পারলাম না এই জানি বলে তাছাড়া জাতি চাই আমি কথা বলি জাফর ইকবাল স্যারকে নিয়ে পর্যন্ত অনেকগুলা এপিসোড করছি আলোচনা করছি করে ওনার কাগজে কলমে হাতে নাতে ওনার লেমনেস ওনার অসততা ওনার হিপোক্রেসি এগুলো দেখাই দিছি তো মানে জাফর হিটার হিসেবে না উনি যা করেন এগুলো যদি আপনি তুলে ধরুন আলোচনা করেন তাইলে মনে হবে আপনি ওনাকে হিট করতেছেন কারণ ওনার কাজকর্ম সব হইতেছে এগুলো দিয়ে ফুর্তি তো এখন ইদানিংকালে যে ঘটনাটা উনি ঘটাইছেন এইখানে আসলে ওনার শয়তানি বদমাইশি যেগুলো উনি করে থাকেন যে কারণে মূলত আমি ওনাকে আই গো আফটার হিম ওনার উদ্দেশ্যমূলক ইচ্ছাকৃত শয়তানি বদমাইশি এইখানকার ব্যাপারটা ঠিক তা না নেসেসারিলি কারণ আমি একটু ওনার উপর কম ক্ষুব্ধ অন্যান্য আলোচনা যখন করছি অনেক রাগ খুব যে অনেক জোশ নিয়ে অনেক জোশিলা হয়ে আলোচনা করছি আজকে জোশটা একটু কম কারণ আজকে আজকে উনি 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 নিজে শয়তানি করেন নাই বা অ্যানিওয়েস আমরা ব্রেকডাউন করলে জানতে পারবো যে কি হচ্ছে কি বলতে চাচ্ছি এবং কি হয়েছে সেটা তার একটা প্রশ্ন নয় তার আগে হয়তো সে আমি এখানে একটা ভিউটা আপনাদেরকে দেখাইতে পারি দুর্দান্ত একটা ভিউ অদ্ভুত এটা হচ্ছে হিউস্টনে দেখা যাচ্ছে এতে গ্লেয়ারের জন্য মনে হয় দেখাও যাবে না ভালো করে কিছু কি দেখতে পান এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গ্যালেরিয়া মানে হিউস্টনে হইতেছে একটা পস জায়গা আর কি আছে না বাংলাদেশের বাড়ি ধারা বসুন ধারা ওই রকম সো খুবই সুন্দর জায়গা নিচে ইয়ে থেকে একটা রেস্টুরেন্ট থেকে পাকিস্তানি একটা পাকিস্তানি মনে হয় রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে কি নাম বলে গেলাম মুসাফির রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আসলাম আপনাদের খাবার ছবি দেখাই আমি যদিও খাবারটা আবার পোস্ট টোস্ট দিই না কিন্তু ওইখানে ইন্টারেস্টিং লাগছে খাবারটা এই জন্য আর কি বলতেছি যে এটার নাম হচ্ছে শ্যান লোকে দিস দেখা যায় কি না এটার নাম হচ্ছে চ্যান মানে বেসিক্যালি মাটন চপ টাইপের আর কি তো অদ্ভুত লাগছে সাফর ইকবাল আসতে সিপের অর্থ অদ্ভুত লাগছে খেয়ে এটা হইতেছে স্মোকড টাইপের আর হচ্ছে উপরে মনে হয় অলিভ অয়েল সরিষার তেলের মতো একটা ফ্লেভার পাচ্ছিলাম গন্ধ কিন্তু সরিষার তেল না অলিভ অয়েল বা কেমন কিছু একটা অন্য কিছু একটা আর কি কাঁচা তেলটা মানে অদ্ভুত লাগছে খেয়ে ভালো লাগছে যাও জাফর ইকবাল আসে যে এখন মাটন খাওয়ার কথা হয়েছে এখন জাফর ইকবাল স্যারকে খাবো সো হোয়াট হ্যাপেন ওকে প্রথমে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড তো এটা তো আমি শিওর প্রীতি মাছ আপনার সকলেই জানেন আজকে থেকে অনেক দিন পর যদি কেউ এই ভিডিও আলোচনা শোনেন তখন আপনি আপনার জন্য এই ব্যাকগ্রাউন্ড কী হয়েছে এখনকার এটা বেশ তোলপাট আছে সেটা হচ্ছে ক্লাস সেভেনের বই হইতেছে সেই বইয়ের হচ্ছে আমি শুরু করি এই ছবিটা দিয়ে আমি সরি যেহেতু ভিডিও এডিটিং করতে পারবো না এই কারণে এইভাবে দেখাইতেছি খুবই ইয়ে ওয়েতে ক্লিয়ার কারণ কিছুই দেখা যায় না ওরে খোদা এই যে এটা হচ্ছে সকল কিছু এডিটেড বাই ওনলি এডিটর ওনলি আর কেউ নাই ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল আর রিটেন হইতেছে চার পাঁচজন তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান অথর ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবাল সো দায় এর কোনোই রাস্তা নাই কি যেহেতু ওনার সাগ্রেজা ওনার তাও ওইখানে দায় মুক্তি দিচ্ছেন ওনাকে এবং অনেস্টলি যে কারণে আমি বললাম যে আমি অত ক্ষুব্ধ না বিষয়টা নিয়ে কারণ এখানে আসলে জাফর ইকবালের ইচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যমূলক যেইগুলো উনি করে বেড়ান বদমাইশি ছ্যাবলামি লোগ্রেড দালালি তেলবাজি বদমাইশি ইতর পনা যেগুলো জাফর ইকবাল স্যার করে থাকেন টিপিক্যালি গর্তে লুকিয়ে থাকা এইটা ঠিক ওই সব কাম না হ্যাঁ মানে ইন এ সেন্স এটা হইতেছে বড় গর্হিত অপরাধ কারণ ওইগুলো যেগুলো করেন ইত্রামি ছাগলামি ছ্যাবলামি এগুলো করার অধিকার কিন্তু সবার আছে আপনার কিন্তু ছাগল হওয়ার অধিকার আপনার আছে এটা কিন্তু আপনার নাগরিক সংবিধান কিন্তু আপনাকে ছাগল হইতে অ্যালাও করে রাইট কিন্তু এটা কিন্তু আবার আপনি ধরেন করতে পারবেন না আপনি যে ধরেন প্লাজিয়ারিজম করা বা এগুলো এগুলোর কনসিকুয়েন্স আছে হ্যাঁ ছাগলামির কনসিকুয়েন্স হইতেছে গালাগালি কালমন্দ ইউটিউবে অ্যাকশন নেওয়ার সুযোগ নাই আর এগুলো হইতেছে আবার হইতেছে আপনার ইউটিউবে গালি খাইতে হবে এবং কনসিকুয়েন্স বুক করতে হবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড রাইট সো ইন দ্যাট সেন্স এটা গুরুষিত অপরাধ কিন্তু এগেন জাফর ইকবালের এটা এতক্ষণ এক পয়েন্টে না পেছে আসলে আলাপ আসি তো কী হয়েছে সেখানে সেখানে হইতেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডট ও আর জি যে ওয়েবসাইট ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক যে চ্যানেল সেখান থেকে সমানে হইতেছে হরে ধরে সব হইতেছে কপি পেস্ট 
নাও এখানে সকলে বলতেছে যে গুগল দ্বারা কপি পেস্ট করছে গুগল ট্রান্সলেট দ্বারা এই জায়গাটা আমি একটু পরিষ্কার না যে কেন সবাই কথা বলতেছে যে গুগল ট্রান্সলেট দ্বারা কপি পেস্ট করছে এটা আমি আসলে অত ফেসবুকের ঢুকে অত সময় দিয়ে ফলো করতে পারতেছি না এই কারণে হয়তো এই ইনফরমেশান গ্যাপটা নাকি কোনো ইনফরমেশান গ্যাপ নাই আসলেই কথাটা ঠিক গ্রহণযোগ্য নাই ডোন্ট নো দ্যাট যে অনুবাদটা যেটা পড়লাম যে বইয়ে পাঠ্যপুস্তকে ক্লাস সেভেন যে অনুবাদগুলা অনুবাদগুলো খুব সুন্দর বাংলা গুগল ট্রান্সলেট তো এত সুন্দর বাংলা করতে পারে না তো এত সুন্দর বাংলা হলে এটা গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে ট্রান্সলেট করছে এই কথাটা যে সবাই বলতেছে এই তথ্য না কই পাইল মানে যদি এমন হইতো যে বাংলাটা খুবই কিম্ভূত কিমাকার একটা বাংলা ক্লাস সেভেনের বই ইনক্লুড করছে তাইলে ওকে ফাইন যে কী রেপার এই অদ্ভুত উদ্ভট বাংলা কেন তারপর দেখা গেলো যে একটা ইংরেজি ভার্সন আছে ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে তার মানে ও গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে বাংলা করে মার্সে দেখে এত উদ্ভট বাংলা বাংলা দেখতেছি সুন্দর গেট গেট করা বাংলা তাহলে গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে অনুবাদ করা এই কথাটাই সকলে বলতেছে এটার ভিত্তি কি বুঝলাম না কারণ বাংলাটা তো অসুন্দর না তাহলে আপনারা কীভাবে জানলেন যে গুগল ট্রান্সলেট দ্বারা হুবহু অনুবাদ দেখে হুবহু ওয়েবসাইট ইংরেজিটা বাংলা করছে দেখে সেটা তো কোনো মানুষও করতে পারে গুগল ট্রান্সলেট করছে আপনি কেন মনে হচ্ছে এগেন আমি এটা কেন সবাই পয়েন্টটা তো ইয়ে করতেছে এগেন আমি যদি কোনো এখানে ইনফরমেশান গ্যাপ থেকে থাকে যেহেতু আমি ফলো করতে পারছি না তো ভালোভাবে আমার বোঝার কোনো গ্যাপ থেকে থাকে সেটা হইলে তো কমেন্টে জানান আমি জোরটুক দেখছি আমার মনে হয় না যে এখানে আমার কোথাও কোনো গ্যাপ আছে আমার মনে হচ্ছে যে সবাই যে কথাটা বলতেছে এই দাবিটা ভিত্তি দুর্বল আর কি এরকম দাবি করার কোনো আমি সুযোগ দেখি নাকি যে কোথেকে আপনার এই কনক্লুশনে পৌঁছে যেতেছেন যে গুগল ট্রান্সলেট এখানে বাংলার ট্রান্সলেশনটা ভুল ভাল কোনো ট্রান্সলেশন না বা খুব পুয়োর কোয়ালিটি ট্রান্সলেশন না ওকে নাও এটা হচ্ছে মূল জায়গাটা রাইট এখন আস্তে আস্তে মাটি খুব থেকে চোখ থেকে আরও বের হইতেছে যে এরকম আরও অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে আরও অনেক জায়গা পাওয়া যাচ্ছে খালি হইতেছে কপি পেস্ট করা কপি পেস্ট করা না ও কথা হচ্ছে যে প্রথমত কপি পেস্ট করে যেটা হয়েছে যে জাফর ইকবাল সারের যে এরকম ভাষায় উনি বই লিখতে চান ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন কারণ উনি শিশু কিশোরদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন রাইট ওনার উনি উনি বাচ্চাদের সাথে বাচ্চাদের ভাষায় কথা বলতে পারেন যে কারণে ওনাকে বাচ্চা কাচ্চারা ভালোবাসে যে কারণে ওনার বই বাচ্চা কাচ্চারা পছন্দ করে রাইট সো ওই গুণ ওনার আসবিধায় বোঝেন না এটা হচ্ছে কি মানে সমস্যাটা কোন জায়গায় যে কারণে দেখেন না বাঙালি ভালো কোনো কাজ করলে কিন্তু আমি সাথে সাথে বাবারটা ঢুকে দিয়ে সমালোচনা করা যাবে তাহলে মনে মনে ভাবে আপনি কোনো বাঙালি ভালো দেখতে পারেন না আসলে সেটা সব ঘটনা হচ্ছে যে এরা হইতেছে সব স্টান বাদ যেটা সবসময় বলি স্টান বাদ যে আর কি গাছের আপনার গোড়ায় কেটে উপরে হচ্ছে পানি ঢালতে থাকবে জীবন দিয়ে পানি ঢালতে থাকবে বলতে হচ্ছে দেখেন না আমরা কত পরিশ্রম করতেছি আমরা দেশের পেছনে কত শ্রম মেধা ঢালতেছি আপনি প্রশংসা করেন না কেন গোড়া কাটে জন্য প্রশংসা করতে পারতেছি সবাই স্টান বাজি রাইট সো মেট্রোল করছে ওটা নিয়ে আমি একটু সমালোচনা করে দিচ্ছি আমার মজা লাগে সবাই বাঙালির এই আনন্দ উল্লাস সঙ্গে ভামার ঠুকে দিতে কারণ এগুলো কোনো ফল আসবে না আর কি গ্যারান্টিড আপনি কথা বলছেন না আপনি যদি হায়ার আর কি মেনটেন না করেন হ্যাঁ মনে করেন তাইলে তো আপনি এটার মনে করেন আপনি যদি খাওয়া দাওয়া না করেন তাহলে আপনি কি মাঠে গিয়ে খেলতে পারবেন পারবেন না তারপর তো গায়ে পুষ্টি নেই আপনি কিন্তু দৌড় দিলে আরও কেউ সাথে কুলাইতে পারবেন এখন ধরেন আপনি প্রতিদিন ট্রেনিং করতেছেন আমাকে বলতেছেন আমি কি পরিমাণ ডেডিকেট তার ব্যাপারটা তো খাওয়া দাওয়া পুষ্টি যেগুলো মানে এগুলো করতেছি না তাহলে তো কিন্তু কোনো ফলাফল আসবে না না থাকতে থাকবে ব্যাপারটা এরকম আর কি যে যেগুলো বেসিক জিনিস যেগুলোর উপর দাঁড়ায় থাকবে একটা সমাজ সভ্যতা সেগুলোর কোনো হদিস নাই ওই স্টান বাজি দিদি মেট্রোল বানাইছে এটা কিন্তু দুই দিন পর কিন্তু যেটা আমি ফেসবুকে লিখছি লিখছি একটু মানুষ কষ্ট পাইছে যে এত সুখের ঘরে তুষের আগুন জ্বালতেছি আমি লিখছি এটা কিন্তু এক বছরের মধ্যে একটা স্যানিটারি ন্যাপ ই টয়লেট হয়ে যাবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা পর্যবসিত হবে এই মেট্রো রেল এখন আপনি এসে বলবেন যে ও বাংলাদেশ গরিব দেশ মানুষ অশিক্ষিত দেয় না না এগুলো আমি না বোঝার কোনো কারণ এগুলো হাজারবার ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনাদের পছন্দ হয় না তো আপনাদের যদি ব্যাখ্যা পছন্দ হয় না আমার ব্যাখ্যার দরকার নাই এন রেজাল্ট নিয়ে কথা আপনার মেট্রো রেলের চেহারা কী কী হয় এক বছর পরে এসে দেখা যাবে ওকে সো জাফর ইকবালদের এই ঘটনা এই জয়ী কারণে বলতেছিলাম যে বই পুস্তক নিয়ে হ্যাঁ সরকার এমন একটা ভাব স্টান বাজার কি এমন একটা স্টান বাজি সরকার যে অ্যাজ ইফ দি কেয়ার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বাচ্চারা পড়াশোনায় আগ্রহী হচ্ছে না এদিক দিয়ে কিন্তু দখল চলতেছে দাদা আসছে এদিক দিয়ে কিন্তু গণহারে জিপিএ ফাইভ দেওয়া হইতেছে সরকার নিজের ভাবমুখ ধরে রাখার জন্য ওই দিক দিয়ে ওইগুলো হচ্ছে আসল জায়গা বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়ার জন্য ওইখানে কিছু নাই এখানে স্টান বাজি হইতেছে কি ওই ইয়ে কি জানি পড়াশোনার মধ্যে নাই ওই কী জানি বলে ইয়ে দিবে জিপিএ বাড়াই দিয়ে স্টান বাজি করে দেখাবে যে দেশ দেশ আগে যাচ্ছে শিক্ষা দীক্ষা পড়াশোনা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে মাথা পিছু আয় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জুটুক উন্নতি হয়েছে হয়েছে সেটা বলতেছ
যে বাংলাদেশ যে অসভ্য দেশ কেন অসভ্য দেশ কি কোথায় সমস্যা এবং এটা সমাধান কি এরা সবাই খুব ভালো করে জানে আমার আপনার চেয়ে ভালো করে এরা জানে কারণ এরা সিস্টেমের মধ্যে আছে কিন্তু বদমাশগুলো ইচ্ছা করে স্বীকারও করবে না সমস্যাকে অ্যাড্রেসও করবে না সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করবে না এমন ফুল পাখি লতা পাতা এদিকে ঠুসবে ওইদিকে ঠুসবে ওই যে এখন দেখেন না আপনার বই নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এটি চেঞ্জ করো ওই চেঞ্জ করে আসল জায়গা যেখানে ওইখানে কিন্তু এরা হাত দিবে না জিতবে না কারণ বদমাশগুলো নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগবে রাইট ওই কথাটাই আমার যেই আমার যেই আত্মীয়রা আর কি বিভিন্ন বড় বড় সরকারি বড় বলতে একটা সর্বোচ্চ বিভিন্ন পদে আসেন দেশে ওঠা বসা করেন মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে তো আমার একজন বলতেছিলেন আর কি ডিসক্লোজ করতেছি না কোন আত্মীয় কি উনি মন্ত্রীর সাথে এরকম কথা বলতেছিলেন তো বললো যে মন্ত্রী নিজে বলতেছে তাদের মধ্যে আলোচনা আর কি গুলো কিন্তু টিভিতে আবার বলবে না টিভিতে এসে সংবাদ জাতীয় জন জয় বাংলা কি জানি বলে সে জিয়ার শুনি কিগুলা ওনাদের সাথে বলতেছিল যে কোথায় কোথায় সমস্যা কেন কেন ঠিক করা যাচ্ছে না আবার ওই যে আমার আত্মীয় বলতেছিল যে মন্ত্রী নিজেই সব বলতেছে যে এখানে এখানে সমস্যা এটার এইভাবে সমাধান করতে হবে কিন্তু সমাধান করে না তো উনি বলতেছিল যে আমি দেখলাম যে এনারা খুব ভালো করে জানে যে দেশের মানে সমস্যাগুলো কোথায় কেন এই অবস্থা দেশের আমি মনে মনে বললাম আপনার এগুলো আমি ইউটিউবে আরও পাঁচ বছর ধরে বলে আসতেছি যে হেলথ দেশের সমস্যা হচ্ছে এক্সাক্টলি তারা জানে এগুলো স্টান বাদশ সো এই পড়াশোনার কোথায় সমস্যা কী করতে হবে না করতে হবে এগেন এগুলো কমপ্লেক্স প্রসেস কমপ্লিকেটেড প্রসেস কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার নাই কিন্তু কাজে কাজে রান্না করে ফেলে স্টান বাজে স্টান বাজে ওকে জাফর ইকবলকে দায়িত্ব দিয়েছে ক্লাস সেভেনের ও তাহলে ক্লাস সেভেনের বই লিখ জাফর ইকবলকে লিখলে কী হবে পড়াশোনা চেয়ে চিজ হয়ে যাবে পড়াশোনা হঠাৎ করে বাংলাদেশ সোনার বাংলা জিপিএ ফাইভ জি এখানে দিতেছে সবাইকে সমানে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সমানে খুলতেছে নিজেদের গুন্ডা পান্ডাদেরকে বিভিন্ন প্রভাষক পদে নিয়োগ দিবে ফিসি পদে নিয়োগ দিবে চেলাচা মুন্ডাদেরকে খুশি করার জন্য হ্যাঁ তুচ্ছ ক্ষুদ্র ফকিননি মানসিকতা যা হয় কি গরিব দেশের ফকিননিদের যে এরকম হয় তৃতীয় বিশ্বের ফকিননিগুলো এখানে আপনি বলতে পারেন যে দেখেন মুরগি আগে না ডিম আগে এরা কি তৃতীয় বিশ্বের বিধায় ফকিননি নাকি এরা ফকিননি বিধায় মানে এদের মানসিকতা ফকিননি কি তৃতীয় বিশ্বের দিক বিধায় নাকি এদের ফকিননি মানসিকতার কারণ এরা এদের দেশ তৃতীয় বিশ্ব হয়ে আসে আর এটা কোন দিকে যায় একটা লম্বা আলোচনা যাও আপনি আপনার মতো বললেন না এন্ড রেজাল্ট বিং এই জন্য বাঙালির সাথে ব্যাখ্যা করতে যায় না ব্যাখ্যা করলে এইসলায় পিছলায় খালি কি কলোনিয়াল লিস্টের কারণে আমাদের অবস্থায় খালি ব্যাখ্যা পিছলা সো এই জন্য ব্যাখ্যা বলা বন্ধ করে দিচ্ছে এখন এই জন্য এন্ড রেজাল্ট নিয়ে কথা বলি সব ব্যাখ্যা বাদ তোরা পৃথিবীর সবচেয়ে তলা নির্দেশ তো হ্যাঁ ওকে ফাইন কী কারণে ব্যাখ্যা শুনতে চায় না ব্যাখ্যা শুনতে গেলে এগুলো খালি পিছলানো শুরু করে সো এই এই যে এই যে সমস্যাগুলো সমাধান করা অবশ্যই কঠিন কিন্তু সমস্যাগুলোকে তাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনি বাঙালির সাথে বসে সমস্যা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এগুলো খালি এদিক সেদিক এদিক সেদিক এদিক সেদিক করে ওকে ভালো কথা এই কারণে খারাপও লাগে না এখন আর যে ঠিক মতো আসলে যে একটা কথা আসে না যে যেই জায়গা প্রাপ্য তারে আল্লাহ ওই জায়গা পাঠায় ওকে সো কি সমস্যা কি সমাধান এগুলো সব আমাদের যে ভালো করে জাফর ইকবালও জানে যারা শিক্ষার প্রতিনেতা যারা এত কষ্ট করতেছেন এটা কষ্ট করতেছেন বাংলাদেশে এনারা লিমিটেড লিমিটেড সামর্থ্যের মধ্যে অনেক চেষ্টা করতেছেন কথাটা পুরোপুরি একপথ নামে নিজেই করতেছেন হ্যাঁ কিন্তু আলটিমেটলি যে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি খেলে নাটক স্টান বাজি খালি স্টান বাজি জাফর ইকবালকে দিয়ে বই লেখাই হইতেছে পলাবানকে পড়াশোনার মুখী করে ফেলবে তো জাফর ইকবালকে বই দেখে লেখাই কী লাভ হয়েছে সেই বই কি জাফর ইকবাল লিখছে তাহলে ইদার সেই বই জাফর ইকবাল লিখে নাই লিখলে এত চুরি হলো কেমন তাহলে কি জাফর ইকবাল চোর অথবা আপনি যদি এখন এই উদার হন আমার মতো উদার হইতে যান যে না এটা আসলে জাফর ইকবাল নিজে লিখে নাই তো জাফর ইকবাল নিজে যদি না লিখে তাহলে ওনাকে দায়িত্ব দিছে কেন আসতেছি আমি টিকটি গেলে ওনাকে ক্যাঁচ প্যাঁচ দিয়ে ধরার জায়গা তো অবশ্যই আসছে আমি তো অবশ্যই বিং ট্রু জেনারাস জেনারাস সিটি দিয়েই শুরু করতেছি আর কি আলাপটা এক্সকিউজ মি সো তাহলে জাফর ইকবালকে দায়িত্ব দিছে কেন উনি যদি না লিখে আর উনি যদি লিখে থাকে তাহলে তো চুরি সব দায়িত্ব ওনাকে নিতে হয় রাইট ওকে তাহলে কি মানে এটা স্টান বাজি জাফর ইকবালের নাম ঢুকে এসে স্টান বাজি করার জন্য রাইট ও আচ্ছা ওকে সো এটাই তো বললাম খালি স্টান বাজি এখন আমি যেটা মনে করতে পারি যেটা হয়তো হয়েছে এখন জাফর ইকবালের তো চুরির প্যাক রেকর্ড আছে ওনাকে যে ছাইড়া দিবেন কেমনে ছাড়বেন বলেন উনির তো ওনার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত দীর্ঘদিনের যে ওনার বইয়ের মধ্যে হইতেছে বিভিন্ন রাসান উপন্যাসের গল্প মাইরা দিয়েছেন উনি না বাংলা এখনই না ইন্টারনেট থাকায় কানেকটিভিটি বেড়ে যাওয়ায় কোথায় কী হয় না হুট হাট ধরা পড়ে যায় ওনাদের সময় এসে সেভেন্টিজ এইটিজে যখন বই লিখছে কোন চিপা থেকে ওনারা ইউএসএ থেকে গেছেন সারা পৃথিবীর ইয়েতে এক্সপোজ হয়েছেন বাঙালি তো ইউএসএর এখানকার কী চলতেছে জানা না সো এখান থেকে চুরি করে মাইরা দিলে এগুলো ধরা পড়তে পড়তে সিরিজ বছর লেগে গেছে ইন্টারনেট আসা পর্যন্ত মেক সেন্স এবং উনিও তখন তো আর হয়তো হয়তো কি যখন তার কেউ এনভিশন করে না যে একটা পৃথিব
মামলা হওয়ার তো আর সুযোগ হ্যাঁ সুযোগ নাই কি থাকবে না কেন অবশ্যই আছে ওই সিভিল কেস হবে আর কি হয়তো তো এবং এখানে যদি কোনো শাস্তির ব্যবস্থা হয় কোনো ডিমোশন ওনার তো রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন উনি ওনাকে যে কোনো ক্যাপাসিটি শাস্তি ওনার কোনো ইয়ে কেড়ে নেওয়া হোক উপাধি পদক এটা তো প্লাজিয়ারিজম এগুলো তো আপনি ধরেন যে ইয়েতে একটা স্টোরি শুনছিলাম ইউএস একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা ইন্ডিয়ানের স্টোরি ইন্ডিয়ানগুলো তো এগুলো তো চাইনিজ ইন্ডিয়ান এগুলো কিন্তু গল্প ভালো না দেশের বাইরে এগুলো শুনতে পারবেন একটা কালচার বোঝা নেই বাঙালি আপনি কিন্তু দেখা বাঙালি কিন্তু একটা কালচার থেকে বের আসছে এগুলো দেখুন এরকম একরকম আছে কাজকাম আচরণ ইন্ডিয়ান পাকিস্তান একটা কালচার চাইনিজ বোঝা নেই যে যে কালচার থেকে আসছে ওরকম একটা টেম্পলেটে আচরণ করে আর কি সো ইন্ডিয়ানগুলোর ট্র্যাক রেকর্ড ভালো না আর কি এদের ব্যাপারে অনেক গল্প শুনবেন সো একটা ঘটনা শুনছিলাম এক বাংলাদেশি ছেলেটা সত্য মিথ্যা জানি না শোনার কথা কিন্তু ফার্স্ট হ্যান্ড অ্যাকাউন্ট আর কি এমন না যে অনেক মানে শোনার কথা তার কাছে শুনছিলাম যে ছেলেটা বাংলাদেশে ফেরত যেতে বাধ্য হয়েছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন বাতিল হয়ে প্লাজিয়ারিজমের অভিযোগের কারণে তো ওই ঘটনাটা যেটা ঘটছিল এই ঘটনাটা আগে কখনো বলি নাই এই কারণে মনে নাই শুনছিলাম এখন আবার মনে করে বলার চেষ্টা করতেছি ঘটনাটা যেরকম হয়েছিল সম্ভবত ওই ইন্ডিয়ান ছেলেটা এরকম প্রজেক্ট ওয়ার্ক একসাথে তো ইন্ডিয়ান ছেলেটা মনে হয় ওই বাংলাদেশি ছেলেটার কাছ থেকে হেল্প চাইছি কি বসে যে পেন ড্রাইভে করে যে কি আমি তোমার এটা থেকে হেল্প নিবো ইনা সিনা ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করে কী কী জানি ভুলে গেছে জায়গা পরে সে ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করে দিছে কপি পেস্ট করে ওই বাংলাদেশি ছেলের যে তার রেকর্ডটাকে আমরা জানি ডিলিট করে দিছি বেসিক্যালি এখন প্রমাণ নাই বাংলাদেশি ছেলের যে এটা তার অরিজিনাল কাজটা ইন্ডিয়ান ছেলেটা তার কাছ থেকে নিছে এখন প্রমাণ ডকুমেন্ট হিসেবে ডকুমেন্টেড যে ইন্ডিয়ান ছেলেটার এটা অরিজিনাল কাজ আর বাংলাদেশি ছেলেটা ওটার মাইরে দিছে যেহেতু ওর কাছে কোনো প্রমাণ নেই একদম ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে সো পরে যখন প্লেজারিজম ধরা পড়ছে ইউনিভার্সিটি থেকে কল করছে বাংলাদেশি ওই ছেলে কান্নাকাটি করে বুঝাইছে সবাই বুঝতে পারছে যে কিন্তু বুঝতে পারো না কাগজে কলমে কিন্তু বুঝতে পারে লাভ নাই কাগজ কলম কী বলে কাগজ কলম বলতে সে প্লেজারিজম করছে সবাই বুঝতে পারলো কিছু করার নাই বাংলাদেশি ছেলে ইউনিভার্সিটি থেকে কিক আউট করছে সে দেশে চলে গেছে এরকম একটা স্টোরি শুনছি সো আমরা সবাই যদি এটা বুঝিও যে হয়তো জাফর ইকবাল এই লোটি আর স্যাবলাম এটা করে নাই কিন্তু কিছু করার নাই কাগজে কলমে কিন্তু জাফর ইকবাল তাই অ্যাকশন নিতে হলে ওনার বিরুদ্ধে নিতে হবে আচ্ছা তো আমরা যেহেতু এখানে দিল্লি সৌ ফখরুল সুপ্রিম কোর্ট আজকে বসাই নাই সো এই জন্য লেভারেজ দিয়ে আলোচনাটা করি সো হয়তো কী হয়েছে জাফর ইকবাল দায়িত্ব দিছে যাদেরকে বাকি যে অথররা তারা এগুলো করে আনছে জাফর ইকবাল পড়ছে পড়ে দেখছে যারে আমাদের তোমরা জেনে অবাক হবে যে জাফর ইকবালের যে ভাষা ওই ভাষাটা কিন্তু এরকম সহজ পাঠ্য সহজ পাত্র ছিল খটমটা ভাষা ছিল না সো জাফর ইকবালের পছন্দ হয়েছে জাফর ইকবাল ওর নাইস সুন্দর আমার মতো মনের মতো হয়েছে বই ঢুকিয়ে দিছে না একজন সম্পাদকের কাজই তো এটা মানে সম্পাদকের কাজ কি সম্পাদনা করা তার কাজ কি এই দশজন যে জিনিসটা আছে এগুলো ভেরিফাই করা এগুলো ঠিকঠাক কিনা এটা এখন সত্যি কথা বলতে অনেস্টলি স্পিকিং ইফ আই বি টু ফেয়ার টু জাফর ইকবাল মানে একটু লিটল টু ফেয়ার যদি হয়ে যায় তাইলে যেটা হচ্ছে যে ধরেন আমি এগুলো পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যাচ্ছাই আমার মাথায় কিন্তু আসতো না যেটা কোথা থেকে কপি পেস্ট করছে আমার কাছে পড়ে মনে হতো অরিজিনাল তা কোনো কারণে সন্দেহের উদ্রেক হইলে তখনই না সার্চ করার প্রশ্ন আসে সো আমি হয়তো দেখে ধরতে পারতাম না কিন্তু সম্পাদকের পদে যেহেতু আসি সেহেতু আমি বাই ডেফিনেশন আমার দায়িত্ব যে সন্দেহ করে চেক করা এটা তো সাধারণ কোনো পাঠক না যে আমার সন্দেহ হয় নাই ছেড়ে দিলাম সম্পাদকের কাজটা কি সেগুলো কুটিয়ে কুটিয়ে দেখা গেলে কি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যে এটা সোর্স কি তুমি কোথেকে আনছো বা কি তাইলে কিন্তু বের হয়ে যেত কারণ তাইলে সরাসরি মিথ্যা কথা বলতে পারতো না একটা পর্যায়ে বলতে হইতো যে আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে নিছি ও তাহলে তুমি ক্রেডিট দাও নাই কেন অথবা তুমি ওয়েবসাইট থেকে এরকম হু হু অনুবাদ করতেছো কেন অথবা ওয়েবসাইট কি কোনো রিলিয়েবল রেফারেন্স কিনা একটা স্কুলের পলাপানের পাঠ্য বই হ্যাঁ ন্যাশনাল কারিকুলামের যে পাঠ্য বইটার কি ওয়েবসাইটের রেফারেন্স তুমি আচ্ছা ওয়েবসাইট থেকে নিছো ভালো কথা ওটা কি ক্রস চেক করছো ভেরিফাই করছো রিসার্চ পেপার পড়ে অন্যান্য দেশের পাঠ্য বই পড়ে তুমি হু হু মাইরা দিতেছো কেন হ্যাঁ হয়তো তারা ক্রস চেক করছে করে দেখছে এখন তথ্য এই জন্য ওয়েবসাইট থেকে নিছে কারণ ওয়েবসাইটের ভাষাটা প্রাঞ্জল আছে ওকে তো হু তুমি এভাবে অনুবাদ করতে পারতো না মানে প্লেজিয়ারিজমের পয়েন্টটাই তো বিং যে আপনি একই জিনিস লিখবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি আপনার ভাষা দিয়ে লিখতে হবে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে এই তো প্লেজিয়ারিজমের কি জানি একটা মাঝখানে দেখছিলাম এরকম কেমনে জানি প্লেজিয়ারিজমের খুবই স্ট্রিক্ট ডেফিনেশন যে সফটওয়্যারগুলো এগুলো ধরে যে কেমনে কি এগুলো ইন্টারেস্টিং একটা দেখছিলাম আর যে কীভাবে পরপর কয়েকটা শব্দ জানি একরকম হইলে তখন ওটাকে প্লেজিয়ারিজম হিসেবে দাবি করা যায় কই জানি একটা ডেফিনেশন আর কই দেখছিলাম মানে কোয়ান্টিটিভ ডেফিনেশন আর কি
প্লেজারাইজ করা তাহলে আপনি এখন আপনি জাফরিক দত্ত নিয়ে একজন ইয়ে মানুষ কি যেন ওনাকে দায়িত্ব দিচ্ছে কেন উনি ইউসে থেকে পড়াশোনা করে আসছে উনি একজন উচ্চশিক্ষিত লোক ভালো পড়াশোনা রিসার্চ করছে উনি সভ্য বিষয়ে কাজ করে আসছে বড় বড় জায়গায় তার মানে উনি জানে এটা বলে যে যারা ভালো আমেরিকা ইউরোপে পড়াশোনা করছে এরা দেশের ব্রেন ড্রেন হয়ে যাচ্ছে এরা দেশে ফেরত আসে না এ কথা বলে কেন বলে দেশে ফেরে আসলে কী হবে লাভ কি ও আচ্ছা কন্ট্রিবিউট করবে যেগুলো শিখে আসছে এগুলো দেশে অবদান রাখবে জাফর ইকবালে যে এখন রাখতেছেন এট ইস এক্সপেক্টেড কিন্তু আপনি যদি জিয়া শুনিক মুজিব শুনিক না হন তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন না ভালো টাইট হয়ে যাবে এই জন্য কেউ দেশে ফেরত আসে না আর চেলা চামুন্ডাগুলো বলে যে দেশে কেন ফেরত আসে না সো জাফর ইকবালদের তো কোনো সমস্যা নেই ওনারা তো হইতেছে পাঁচাটা দালাল টাইপের সো ওনারা এই দেশে ভালো আছেন সো ওনারা তো দেশে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগও ওনাদেরকে সরকার করে দিচ্ছে দালালির উপহার শুরু আর কি যা হোক সো ওনারা কি কন্ট্রিবিউটটা করলেন আপনি দেশে বাইরে যা শিখে আসলে এটা কী দেয় দেয় আপনার কাছ থেকে শিখবে বলা সেখানে আপনি প্লেজিয়ারিজম হইতেছে আপনি সম্পাদক আপনি অথর মেইন অথর আপনার অধীনে এগুলো হইতেছে আমি কিন্তু এগেন অনেক ট্রু জেনারাস হয়ে বলতেছি কারণ সবগুলো তাই কিন্তু ওনার উপর আসে আমি ওনার উপরও দায় দিচ্ছি না আমি বলতেছি যে ওনার স্ট্রেচারের লোক এই কাম করার কথা না ওই অত অন্য অথররা যারা তাদের উনি দায়িত্ব দিচ্ছে ওরা এই কাম করছে উনি সম্পাদনার দুর্বলতা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু উনি তো একজন এখন রিটায়ার্ড লোক ওনার কামটা কি উনি যদি হয়তো একটা ফুল টাইম রিসার্চার প্রফেসার এত কাজের মধ্যে তারপর আমি বললাম যে মানলাম যে উনি প্রধান সম্পাদক হইলো প্রধান অথর হইলো আসলে রিয়েলিস্টিকলি স্পিকিং এত ব্যস্ততার মধ্যে উনি পারেন নাই ওই পরিমাণ এফোর্ট দিতে তাইলে এমন লোক অবশ্যই দায়িত্ব দেওয়া যায় না টু বিগিন উইথ সেটা রাইট কথা যদি সেরকম হতো তাইলে বলতাম যাচ্ছে ওই ব্যস্ততার মধ্যে না ওনার তো কোনো কাম কাজ নাই ওনার এখন কাম হইতেছে বৈশাখ বৈশাখ পত্রিকার মধ্যে ইয়ে লেখা কী জানি বলে কলাম লিখা কী জানি বলে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে তো ওনার সপক্ষ নিয়ে দালালি করা তেলবাজি করা লোটিয়ার তেলবাজি করা আর হইতেছে বই মেলার মধ্যে বই বের করা সো ওনার তো কোনো ফুল টাইম জব নাই তাহলে ওনাকে যদি এত বড় একটা দায়িত্ব দেয় তখন তো ওনার সব কাজ বন্ধ রেখে উনি ফুল টাইম এটার পেছনে ডেডিকেটেড হয়ে কারণ উনি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা বলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বাচ্চা কাচ্চাদের এই ক্লাস সিক্স সেভেনের বই তাদের সারা জীবন শেভ করবে তাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়া এইসব কারণেই তো জাফর ইকবালকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তো সেইখানে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জাফর ইকবাল হোয়াট আজ ইজ স্ট্যান্ড ফর উনি এত কথা বলে এত কিছু করে যে অলিম্পিয়াড নিয়ে অনেক চিল্লাচিল্ল হয় জাফর ইকবাল সার ম্যাচ অলিম্পিয়াড করে বাংলাদেশকে আসমানে চান্দ দেশে নিয়ে গেছে দেশকে উড়ে ফেলতেছে কথা পার্টলি ট্রু এগুলো হইতেছে যারা ওই যে আমরা অ্যাগেন স্টানবাজি হ্যাঁ আমরা খালি স্টানবাজগুলোকে চিনি যারা পর্দার পেছনে থাকে যে কায়কুবাব স্যার তারপরে যে মাহবুবুর মজুমদার স্যার ওনাদেরকে কিন্তু কেউ চেনে না মুনির হাসান এখন উনি একটু ফেসবুক টেসবুক লেখালে কী করে সামনে আসছে এনারা কিন্তু কষ্ট করে ম্যাথ অলিম্পিয়াডকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে ওই জাফর ইকবাল যদি ম্যাথ অলিম্পিয়াড সবাই ক্যামেরা নিয়ে জাফর ইকবালের খোমাটা ধরে রাখে তার মানে জাফর ইকবাল মানে ম্যাথ অলিম্পিয়াড না জাফর ইকবাল মানে ম্যাথ অলিম্পিয়াড না সো আমি ওনার ভূমিকাকে খাটো করতেছি না যুক্ত ভূমিকা আছে কিন্তু বলতেছি যে স্ট্যান্ডবাজি আর কি ওই যে ড্রোন জাফর ইকবাল ড্রোন মানা হ্যাঁ এর চেয়ে বেটার রিসার্চ বাংলাদেশে কিন্তু এর চেয়ে বেটার রিসার্চ হইতেছে রিলেটিভলি স্পিকিং আর সেখানে কি খেলনা বিমান বানাই সে ক্যামেরা নিয়ে টিভি অলরা দৌড়ে জাফর ইকবাল দিয়ে যেতে না সে রয়েছে স্ট্যান্ডবাজিতে বাঁচে এবং জাফর ইকবাল তখন ড্রোন ওই ওই ঘটনার সময় আমি এই সমালোচনাটি এটাই করছিলাম যে এরা মিডিয়ার লোকজন মিডিয়া বাজারে কাটতে জন্য এগুলো করে বেড়াইতেছে এরা সাধারণ মানুষ জানেও না ওয়ার্ড ডাজিট মিন এগুলো কী ড্রোন খেলনা বিমান টিমান রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালানো উড এর চেয়ে সফট সিগারেট খেলনা বিমান দোকানে কিনতে পাওয়া যায় সো এগুলো নিয়ে যারা বোঝে না জানা না এরা ভাবতেছে কী জানি হাতি ঘোড়া মারতেছে জাফর ইকবালের উচিত ছিল দায়িত্ব ছিল আগে এসে বলে বলে আরে দিন এগুলো খেলনা বিমান এগুলো কোনো মৌলিক রিসার্চ নেই এগুলো কিছুই নেই এগুলো এগুলো স্ট্যান্ডবাজি আমাদের দেশে কোনো রিসার্চ হয় না এই জন্য আর মিডিয়া এগুলো কিছু পাইলে নাফালাফি করে পরিমণের ইস্যু পাইলে নাচে অমুকের ইস্যু পাইলে নাচে মিডিয়াগুলো এগুলো ইস্যু খোঁজে স্ট্যান্ডবাজি করতো সেখানে জাফর ইকবালের কথা বলার কথা না না জাফর ইকবাল কিন্তু অবগাহন করছেন সেই স্ট্যান্ডবাজির মধ্যে মানে উড়িয়ে ফেলতেছেন রিসার্চ করে সো যখনই এই স্ট্যান্ডবাজিগুলো হয় জাফর ইকবাল কিন্তু সুন্দর করে এগুলো আর খুব বেনিফিট নেন মজা নেন হ্যাঁ নিয়ে কিন্তু এই স্ট্যান্ডবাজের কালচার তৈরি দিচ্ছে ওনাদের অবদান নাই জাফর ইকবালদের কন্ট্রিবিউশন নাই বা এই দেশের এই অবস্থার পেছনে সেটা বলা যাচ্ছে না আমি বলতেছি যে জাফর ইকবাল যে বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু করে ফেলছেন আমি কিন্তু অবজেক্টিভলি বলতেছি কোনো হিট জায়গা থেকে বলতেছি না আই ডোন্ট থিঙ্ক সো উনি দেশে ফিরে আসছেন এসে দেশের কোনো কিছু করেন দেশে ফিরে এসে কী জানি ছোট চাচ্চুরি নিয়ে গল্পের বই লিখতেছেন আর জিন বুক নিয়ে গল্পের বই লিখতেছেন আর এই যে অলিম্পিয়াড টলিম্পিয়াড এগুলোতে ওনার অবদান আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি অবদান অন্যান্য প্রচুর
হ্যাঁ আমার যে কাজ যার যে কাজ সে যদি সেই কাজটা করে দেশের জন্য যেন অবদান আলোকে আমেরিকানকে বসে বসে আমেরিকানরা বসে বসে চিল্লে চিল্লি করে যে কে কে দেশের জন্য কী অবদান রাখলো এগুলো ফকিনিদের এগুলো বলতে হয় কেন যে ফকিনিতে এখানে স্থান বাদী হ্যাঁ দেশের জন্য কী অবদান অবদান মানে আমি ট্যাক্সের টাকা দিতেছি আমি রেমিটেন্সের টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার টাকা দিয়ে দেশ চলতেছে আমি আর কী অবদান করুন ও স্থান বাজি করছে তোরা করলাম যে কথা আমি রিয়েল যেটা দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করা গরিব দেশের সবচাইতে বড় অবদান হচ্ছে গরিব দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করা আমি কন্ট্রিবিউট করা আমি সেটা করে নাকি আমি এনাফ করতেছি না ওই যে ফেসবুকে এসে চেতনা করলাম কিনা এই চেতনাবাজদের কাছে পড়া দিতে হবে যাদের কোনো কন্ট্রিবিউশন কিন্তু দেশের মধ্যে নেই কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই যাদের এরা এসে ফেসবুকে স্ট্রাস দিচ্ছে যে আমাদের কী অবদান তোর কী অবদান আমি অবদান আমি ট্যাক্স দিচ্ছি না মিটেন্স দিচ্ছি তুই কী করতেস জায়গা সো এই বললাম আর কি স্থান বাজি খালি স্থান বাজি এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার আপনি যদি পরনো কাপড় না থাকে পেটেও ভাত না থাকে আপনি বেঁচে থাকবেন কিভাবে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে তো বাঁচতে হবে তখন স্থান বাজি করে বাঁচতে হবে আর কি আচ্ছা সো জাফর ইকবালকে প্রচুর বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দেওয়া হইলো আমি মনে করি যে এখন এগুলো আমার আমি যেটা মনে করি আমার পজিশন ও শোষ জায়গাটা থেকে বললাম আর কি যে ওনাকি উনি হয়তো ট্রুলি এইগুলোর জন্য দায়ী না কিন্তু পদা পদাধিকারের কারণে ওনাকে এবং দায় মুক্তি দেওয়া যাচ্ছে না এবং স্ট্রিক্টলি স্পিকিং আপনি যদি কোনো অ্যাকশান নিতে হয় তাহলে নাম্বার ওয়ান সবার প্রথম জাফর ইকবালের বিরুদ্ধে নিতে হবে আমরা যদি ওই যে ঘটনাটা বললাম এক প্লেজের রেজাল্টের কারণে বাংলাদেশের ছেলেটা কিট হওয়ার মতো আমরা সবাই যদি বুঝিও জাফর ইকবাল নিজেই কাজটা করেন নাই বিং যে কী জানি বলে উনি কি ছিল সম্পাদক এবং মেইন অথর এখানে গুলি তাক করলে সবার আগে জাফর ইকবালকে করতে হবে এবং শাস্তি দিলে সবার আগে জাফর ইকবালকে দিতে হবে মানে এই ধরনের সিচুয়েশানে হয় কি বিদেশে আপনি সারা জীবন কোনো সায়েন্টিস্টের বা এরকম একাডেমি ইয়ে কারো যদি এরকম প্লাজিয়ালিজম ধরা পড়ে সারা জীবনের জন্য সে একাডেমি থেকে বহিষ্কৃত সারা জীবনের জন্য এর সাথে আর কেউ কোনো কাজ করবে না কেউই বাদ বাতিল তাহলে এখন লো লেভেলের দুন এখানে আপনার একটা বিষয় কি বাঙালি বললাম না আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ ফাঁকটা হয়ে গেছে বাংলাদেশে বড় হওয়ার কারণে আমরা আসলে দুনিয়াটাই উলটপালট হয়ে গেছে আমাদের আমরা তো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশ যে কারণে দুর্নীতি বিষয়টাকে আমরা মুড়ি মোয়ার মতো মনে করি মুড়ি মুরকির মতো একদম ছেলের হাতের মতো দুর্নীতি একটু মিথ্যা কথা বলবে একটু অসুস্থতা করবে একটু পাটপারি কথা হয় আচ্ছা বিদেশে এগুলো খুব খারাপ চোখে দেখা হয় দুর্নীতি করছে নকল করছে প্লেজিয়ারিজম করছে এদেরকে যে কী পরিমাণ বেজ্যতি জীবনের তরে এদের সাথে সবাই লেনদেন বন্ধ করে দেবে যে এই পরিমাণ এদের কাছে এগুলো আনঅ্যাকসেপ্টেবল জিনিস আমরা তো এগুলো অহরহ করি তাই না তো এই জন্য বাঙালিরা আপনারা বুঝবেন না যারা বাংলাদেশ থেকে বের হন নাই সভ্য পৃথিবীর সাথে পরিচয় হয় নাই যারা তারা বুঝবেন না যে এগুলো কত গর্বিত অপরাধ সভ্য বিষয় হইলে এগুলো জাফর ইকবাল এখনো শুধু এটা না জাফর ইকবাল যেসব কথাবার্তা বলে বেড়ান যেসব গর্বিত বিভিন্ন যে এপিসোড আলোচনা করছি এগুলো যদি সভ্য বিষয় হিসেবে বলতো ওনার কবে যে কিক আউট করতো সব সকল জায়গা থেকে এবং ফাইনালি এই কথাটা বলতে চাই যে ওনাকে যে এত বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিলাম হি ডাজেন্ট ডিজার্ভ ইট ওনাকে যে আমি এত বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিচ্ছি উনি কিন্তু এটা ডিজার্ভ করে না কারণ উনি কিন্তু অন্যদেরকে বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দেওয়ার বেলায় নাই এই যে যুদ্ধপরাধ সেই রাজা কাটা সারাদিন এই প্যানর প্যানর করে বেলায় সেই উনিশশো একাত্তরে আবার নতুন অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি সে একাত্তর সালে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে দুরকম শক্তি ছিল অনেকের নৈতিক অবস্থান ছিল বা রাজনৈতিক অবস্থান ছিল যে না আমি মনে করি পাকিস্তানের সাথে থাকা বেটার কারণ ইন্ডিয়ার সাথে এখানে ইন্ডিয়া অবশ্যই ফুয়েল করছে পুরোটা যুদ্ধ সারা পৃথিবীটাকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে জানে ইন্ডিয়াটাকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে জানে পাকিস্তান এটাকে ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে জানে খালে আমরা আমরা বাঙালি এটা বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে জানি হ্যাঁ এটা রিয়ালিটি সো এটা একটা ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ ছিল সারা পৃথিবী সবার দৃষ্টিতে ইন্ডিয়ার দৃষ্টিতে পাকিস্তানের দৃষ্টিতে সো এই রিয়েলিটির মধ্যে অনেক বাংলাদেশি এটা ভাবছে যে আচ্ছা এই যুদ্ধ যদি আমরা ভাগ হই ভাগ হই তো আসলে আমরা স্বাধীন থাকতে পারবো না আলটিমেটলি হয়তো ইন্ডিয়ার অধীনে চলে যেতে হইতে পারে তার চেয়ে পাকিস্তানের সাথেই থাকি এটা তার একটা রাজনৈতিক অবস্থান এটা তার একটা ইয়ে অবস্থান মতামত সবাইরে সমানে রাজাগার মানে শুলে চলে দিচ্ছে জাফর ইকবাল স্যার হ্যাঁ কাউকে কোনো বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দিতে রাজি না সবাই ধর্ষক সবাই খুনি সো উনি যখন কাউকে বেনিফিট দিতে রাজি না সব এবার একেবারে টাইমে স্ট্রেচ করে করে সবাইরে নিজের বাংকার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আর অন্যের বেলায় খালি হইতেছে ইয়েটা বন্দুকটা তাক করে ধরে রাখেন আপনি তা আপনার এখানে তো এখন বেনিফিট অফ দ্য ডাউট দেবো মানে আপনি যেখানে মেইন অথর আপনি যেখানে সম্পাদক সেখানে আপনার আমি কে আসি এত জেনারেসিটি দেখাইতে সো না জাফর ইকবালের জেনারেসিটি ডিজার্ভ করে না উনি যেটা ডিজার্ভ করে হি ডিজার্ভস টু বি শেমড হি ডিজার্ভ টু বি হিউমিলিটেড হি ডিজার্ভ টু বি ডিনাউন্স এবং হইতেছে ওনাকে সারা পাবলিক শেমিংয়ের হইতেছে কাজ উনি করছেন উনি স
কমেন্ট করে বসবে যে আপনি দেশের জন্য কী অবদান রাখছেন সেই জন্য এর কথা বলে লাভ নাই এই জন্য এখন অবদান নিয়ে কথা বলি না ব্যাখ্যা নিয়ে কথা বলি না এন্ড রেজাল্ট নিয়ে কথা বলি এন্ড রেজাল্ট কী এন্ড রেজাল্ট হইতেছে যে এই যে এই চেতনা করে করে এই জাফর ইকবাল করে করে এইটা হইতেছে এন্ড রেজাল্ট পরীক্ষামূলক ভার্সন ওলাপানের হাতে এবং পুরো আগা করা হচ্ছে সব নকল এবং দেখেন বাংলাদেশের মতো অসভ্যদের যে দেশে হচ্ছে সে আপনার জীবন জীবিকা নিরাপত্তা নেই কথাটা কিন্তু ওজন বুঝতে হবে আপনাকে জীবন ও জীবিকা নিরাপত্তা যে দেশে নাই কথাটা ওজন বুঝেন যে দেশে জীবন ও জীবিকার কোনো নিরাপত্তা নাই সেই দেশে হইতেছে ওই যে কি বইয়ের মধ্যে প্লেজের হুকজম হইছে সত্যি কথা আপনি আমার সত্যি কথা যদি বলি ওটা নিয়ে আসলে আমি ভেতর থেকে মর্মাহত হইতে পারতেছি না বিকজ এটা আমার কাছে অনেস্টলি একটা নন ইস্যু যে দেশে জীবন জীবিকার নিরাপত্তা নাই সেই দেশে এটা একটা আমার জন্য এটা একটা নন ইস্যু ওকে বাই